नमस्कार विद्यार्थी मित्रों फिर स्वागत है बात करे अगर साइंस गणित अंदर चेप्टर नंबर तेर एट के लक्ष्य विकलन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लक्ष्य विकलन की बात करिए अंदर अत्य आप आग त्रेक्चर अंदर लक्ष्य विषय की चर्चा करी पेला लैक्चर में लक्ष्य की तमाम थीअरी जो बीजा तीजा लैक्चर अंदर लक्ष्य मेना स्वाध्याय तेर पॉइंट एकना दाखलाओ कम्प्लीट कर बीस दाखला सूची हम त्यार आ चौथा लैक्चर अंदर आप दाखला नंबर तेवीस से आग बढ़िए तो जो है दाखला नंबर तेवीस शू कहे दाखला नंबर तेवीस मुजब जो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू अपन एक विधेय आपेलू है टू एक्स प्लस थ्री पय एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो हो तरह अने थ्री ऑफ एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तरह हम मेन बात हम कही है तो लिमिट एक्सटेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स और लिमिट एक्सटेन्स टू वन एफ ओफ एक्स अपने मेलवना है पहली बात तो एक आ बने अस्तित्व क्य रहे आ बने अस्तित्व क्य रहे थे कि जयरे एक्सटेन्स टू जीरो माइनस एक्सटेन्स टू जीरो प्लस एंड एक्सटेन्स टू जीरो आ त्रेयनी किमत सरखी आए तो फाइनल थाय के लिमिट एक्सटेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स नस्तित्व है जो त्रय की किमत सरखी आई हो आप जवाब गणाय थीअरी आप अँ लागू पड़सू मतलब कि डाबी बाजू लक्ष्य और जमनी बाजू लक्ष्य सामन था से। तो अपन ने जो आंसर मे एज आप साचो आंसर कहवा से ओके तो चलो स्टार्ट करिए सोल्यूशन आनु चलो लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो एफ ओफ एक्स मेड़वा तो एना लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू समझवा जी वस्तु भाई एक्स टेक्स टू जीरो माइनस तो जीरो माइनस ना मतलब थो डाबी बाजू लक्ष्य जीरो न डाबी बाजू लक्ष्य एक्स टेक्स टू जीरो माइनस एन मतलब एवं थोड़ा लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस पे विधेय क्यों लखशु आप प्रश्न थे कि आ उपर न लखव के नीचे न लखव तो विचारो जीरो माइनस एट के जीरो थी नानी किमत दर्शात विधेय क्यू तो जीरो थी नानी किमत दर्शात विधेय एक्स लेस देन जीरो तो जीरो थी नानी किमत दर्शात विधेय उपर न कहवा टू एक्स प्लस थ्री हम शू कर आ एक्स की किमत जो जीरो है आम अपलॉड करवा लिमिट आपी दू टू टू इंटू जीरो प्लस थ्री आंसर शू आ अपने थ्री मे एवज रीते लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो प्लस एफ ओफ एक्स हम अपने जमी बाजू लक्ष्य मेड़ी जीरो नी, जीरो नी, जमनी बाजू की किमत एट के जीरो थी मोटी किमत तो जीरो थी मोटी किमत मे विधेय आ लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन चलो तो एना शू थ एक्स की वेल्यू जीरो मूकी दे तो थ्री इंटू जीरो प्लस वन तो जीरो प्लस वन एट वन और थ्री इंटू वन एट के थ्री तब जो ने टाबी बाजू लक्ष्य और जमनी बाजू लक्ष्य आ बने लक्ष्य की किमत अपन सरखी मेड़ी है यो मतलब एम जो कि लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो प्लस एफ ओफ एक्स डाबी बाजू लक्ष्य जमनी बाजू लक्ष्य की किमत सरखी मेड़ी ते लखी सकी कि लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो एफ ओफ एक्स न अस्तित्व है तथा अस्तित्व तो है यनी किमत शू है यू मूल्य शू मे अपन ने तो आ बने जो किमत अपन सरखी मेड़ी ने एज मूल्य कहवा तथा लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो एफ ओफ एक्स इक्वल टू त्रन मे ओके विद्यार्थी मित्रों एकदम सरल आ लैक्चर से आप टाइप बदलाई गई है दाखलाओं प्रकार बदलाई गया है अत्यारुधीना जो दाखलाओ था ये लिमिटना दाखलाओ था नो डाउट बट हवा में अपना प्रकार बदलाई गयो है क्लियर तो अँ डाबी बाजू लक्ष्य और जमनी बाजू लक्ष्य बने सरखा मेड़ा एट्ला आ लक्ष्य की अस्तित्व है वो साबित करू और अपने आंसर मे त्र हमें शू थे आग बात 
हम एवं कहे कि भाई लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ ओफ एक्स में तो भाई जो विचार कि वन थी नीमतों वन थी नीमतों कोई विधेय है अथवा तो वन थी मोटी किमतों कोई विधेय है खरु तो आप जवाब आशे ना कारण के अँ जीरो ने अँ जीरो मतलब कि आज कोईपण बात थी डाबी बाजू जमनी बाजू ए मत जीरो मेटी वन मे कारण के वन की डाबी बाजू लक्ष्य दर्शात विधेय और वन की जमनी बाजू लक्ष्य दर्शात विधेय अँ अपने जवात नहीं तो मतलब शू थ कि आ वस्तु अपन ने डायरेक्ट मैं कई रीते जो लिमिट एक्सटेन्स टू वन एफ ओफ एक्स ओके तो हम अ तो डाबी बाजू लक्ष्य जमनी बाजू लक्ष्य चेक करने कोई बात आती नहीं डायरेक्टली तब कही सको कि भाई लिमिट एक्सटेन्स टू वन जो भाई एक्सटेन्स टू वन वन ए मतलब शू थो कि जीरो थी मोटी किमत वन जे है जीरो थी मोटी किमत है मतलब कि क्यों विधेय लागू पड़ से नीचे विधेय लागू पड़े एट्ले कि थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन हम एक्स वेल्यू वन अपलॉड कर दियो तो थ्री एक्स वेल्यू वन राखवा वन प्लस वन एट टू टू इंटू थ्री एट के सिक्स तो फाइनली अपन ने जो आंसर मे लिमिट एक्सटेन्स टू वन एफ ओफ एक्स इक्वल टू सिक्स आप फाइनली आंसर ओके विद्यार्थी मित्रों जो फाइनली आंसर अँ तो ये तब अ जी सको ओके नोट डाउन कर लो ओके विद्यार्थी मित्रों त्यारबाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आप जुए एक वस्तु मेलवा है लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ ओफ एक्स तो पहला आप डाबी बाजू लक्ष्य मेड़ी डाबी बाजू लक्ष्य जेने आप शू कही लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एट के वन थी डाबी बाजू एट के वन थी नीमतों विधेय क्यों लागू पड़े जुओ एक्स लेस देन वन एट के वन थी नीमत एक्स ग्रेटर देन वन एट के वन थी मोटी किमत तो वन थी नीमतों विधेय ऊपर लागू पड़ से एट्ले एक्स स्क्वेर माइनस वन विधेय लागू पड़े तो आ मतलब शू जो एक्स अंदर कई वेल्यू अपलॉड करवा वन अपलॉड करवा वन स्क्वेर माइनस वन वन माइनस वन एट के जीरो आपने आंसर मे जीरो आ थू डाबी बाजू लक्ष्य ओके हम आप जमी बाजू लक्ष्य एन मतलब एम थो कि लिमिट एक्स टेन्स टू वन प्लस एफ ओफ एक्स लिमिट एक्स टेन्स टू वन प्लस एफ ओफ एक्स एन मतलब एवं थो कि लिमिट एक्स टेन्स टू वन प्लस वन प्लस एट के एक करता मोटी किमत दर्शात विधेय एक करता मोटी किमत दर्शात विधेय एट के माइनस एक्स स्क्वेर माइनस वन हम आंदर आप एक्स वेल्यू वन अपलॉड कर दू एक्स वेल्यू वन अपलॉड कर दियो तो माइनस वन स्क्वेर माइनस वन वन स्क्वेर एट वन माइनस वन माइनस वन आ वेल्यू अपन शू मेड़ी माइनस टू मेड़ी तो लखी सक आम के डाबी बाजू न लक्ष्य इज नॉट इक्वल टू जमनी बाजू न लक्ष्य एट के भाई डाबी बाजू लक्ष्य और जमनी बाजू लक्ष्य वेल्यू आपने सामान मती नहीं एट्ले कि लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ ओफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू वन प्लस एफ ओफ एक्स देर फोर लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ ओफ एक्स नस्तित्व नहीं विद्यार्थी मित्रों अस्तित्व न हो एकज कारण के बने लक्ष्य एट्ल के डाबी बाजू लक्ष्य और जमी बाजू लक्ष्य जे अपन किमतों मे किमत सरखी मती नहीं एट अपन जो लक्ष्य पूछू है ये लक्ष्यों अस्तित्व रहत नहीं जो अस्तित्व न हो तो तब लक्ष्य की किमत मेड़ी सको नहीं ओके विद्यार्थी मित्रों नोट डाउन करो
ओके विद्यार्थी मित्रों आग बढ़िए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अंदर एवं कीधु कि जो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू आपने एक विधेय आपी दीद तो लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स की गणतरी आप तो पहला तो आप नक्की करसू कि विधेय लक्ष्यों अस्तित्व है कि नहीं पे तो लक्ष्यों अस्तित्व है कि नहीं नक्की करसू ओके एक्स इक्वल टू जीरो तो वेल्यू अपन आ मे एक्स टेन्स टू जीरो माइनस एक्स टेन्स टू जीरो प्लस अपने वेल्यू शू मे ए वस्तु अपने पेला नक्की कर चलो हम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अपनी पास आ विधेय है तो हूँ पहला एवं लखी दू कि भाई एक्स लेस देन जीरो के वस्तु एक्स लेस देन जीरो मोड ऑफ एक्स वेल्यू मैंने के भी मे माइनस एक्स मे एक्स जो ऋण है तो हूँ मोड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लखीश ख्याल आ गया एट मतलब एवं जो कि एक्स वेल्यू के माइनस एक्स है एक्स वेल्यू माइनस एक्स अथवा तो मोड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स देर फोर एफ ओफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपोन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपोन एक्स इक्वल टू माइनस वन था आटलो ख्याल एना आप लक्ष्य विचारी लीए कि लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स बराबर अपन ने कितना मैडा माइनस वन मैडा जो एक्स देखाय तो तब त्या जीरो मुकसो पर एक्स नहीं तो फाइनली आंसर के माइनस वन आए आ मत बात थी एक्स लेस देन जीरो एवज रीते एक्स ग्रेटर देन जीरो ते जो बात करो तो मोड ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स थे देर फोर एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपोन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपोन एक्स इक्वल टू के मे अपन वन मे हमें जमी बाजू ना लक्ष्य अपने मेड़वा प्रयत्न करिए तो लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो प्लस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो प्लस वन और वन में ते लिमिट आप दे वन ज आप मतलब एम थो कि डाबी बाजू लक्ष्य है ये माइनस वन मेड़ू जय जमी बाजू लक्ष्य है ये आपने प्लस वन मे जो लो डाबी बाजू लक्ष्य माइनस वन मे जमी बाजू लक्ष्य अपने प्लस वन मे ख्याल आ गया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो जय एक्स की किमत जीरो है तेरे फिर जीरो लेवा बाकी एक्स की किमत जीरो सीवाय कोईपण हो तरह आ विधेय तेरे उपयोग में लेवांदर पाचा बे भाग पड़े एक ऋण किमत एक धन किमत तो ऋण किमत मैं विचारी लीधु तो मोड ऑफ एक्स है एना माइनस एक्स बने और धन किमत मैं विचार्यू कि मोड ऑफ एक्स मे प्लस एक्स बने एट के माइनस वन और प्लस वन अपना आंसर आए तो बने लक्ष्य की किमत तो अलग अलग है सरखी नहीं तो फाइनल साबित थी गयु के डाबी बाजू लक्ष्य और जमी बाजू लक्ष्य सरखू है नहीं ओके बीजी वस्तु कि भाई एक्स इक्वल टू जीरो तमने ख्याल है आंसर केवो है जीरो है तथा तथा लख तो लखी सक तथा लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स जो जीरो माइनस के जीरो प्लस नहीं करते एक्स टेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू शू जीरो आम आम डाबी बाजू लक्ष्य इज नॉट इक्वल टू जमी बाजू लक्ष्य कहवा मतलब एट्ले कि डाबी बाजू लक्ष्य बराबर नहीं जमी बाजू लक्ष्य मतलब शू जो एट्ले कि लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो माइनस एफ ओफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो प्लस एफ ओफ एक्स देर फोर देर फोर लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो एफ ओफ एक्स नस्तित्व नहीं अस्तित्व है नहीं कारण शू तो भाई कारण मत आटलू के डाबी बाजू लक्ष्य जमी बाजू लक्ष्य 
ની કિંમતો આપણને સરખી મળતી નથી જો સરખી મળે તો જ એનું અસ્તિત્વ આપણે હોય ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયો દાખલા નંબર પચીસ અહીંયા કમ્પ્લીટ નોટ ડાઉન કરી લો ओके विद्यार्थी मित्रों त्यार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स प्रश्न था तो हे कि साहब आ जवाब तो एमन एम राखो तुम पच्चीस म दाखला एट्लो फेरफार तुम जरा विचारो छवीस में दाखला रकम में शू फेरफार मैं रकम चेन्ज कर नाखी चु मत आटलो फेरफार हो आज मोड ऑफ एक्स नीचे है नहीं पच्चीस म दाखला में उपर था बाकी तो कहीं फेरफार है नहीं बाकी सेम टू सेम है ओके तो शू चलो अँ वस्तु डाबी बाजू लक्ष्य जमनी बाजू लक्ष्य मैं चर्चा करिए एक्स इक्वल टू जीरो हो तो किमत अपन जीरो मे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अपने एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स मे एक वस्तु तो तक ख्याल आ जाए जो एक आ विधेय क्यू है भाई क्यों विधेय क्यों तमो आंसर फिक्स है अँ क्यू आंसर तक मे का तो प्लस वन मैं का माइनस वन मैं अथवा तो जीरो मैं आ त्रज आंसर आपने अड़े मनाक विधेय ना कहवा आ तो चोखी वस्तु थी गई बराबर से क्यों विधेय कहवा से चिन्ह विधेय कारण के त्र चिन्ह अपने मे आम तो बे चिन्ह माइनस प्लस जीरो तो आई आप चिन्ह विधेय ओके आ वस्तु आप ऑलरेडी भाई गया चेप्टर नंबर त्री अंदर सॉरी बेनी अंदर संबंध ने विधेयक अंदर जेट विधेयक भेड़ा ये बदा विधेयक अंदर एक विधेयक अपने भाई गया तो छवीस म दाखला में फेरफार मत आटलो है कि मनाक में एक्स नीचे आ गया है तो हम जो एक्स लेस देन जीरो मे जो एक्स की किमत ज ऋण है हजू घना कन्फ्यूजन है भाई हूँ हजी समझा प्रयत्न करू छू कि भाई हकीकत में तो शू दाय मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पोते के ऋण है तर हूँ एम कह मागु छु कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स थे साबड़ो पर एक्स पोते के ऋण है तो एक्स अँ ऋण था एट प्लस थी जाए घना माइंड में एवं हो साहब आ मनाक तो ऑलरेडी प्लस करना मनाक तो ऑलरेडी धन करे आ ऋण तब केम कह रहा भाई मैं ऋण नहीं कर मैं फ्त आग माइनस रेखा है य माइनस एट्ला रेखा ये माइनस सेफ्टी है कोनी सेफ्टी है मनाक विधेय सेफ्टी है कारण के मनाक विधेयक अपने शू मगज में फिट थी गये कि भाई मनाक हो प्लस थी जाए पर हाँ हूँ एम ना पड़त मनाक हो प्लस थी जाए पर थानु कारण शू कारण के एनी आग एक माइनस बीजा आ जाए एक तो एक्स पोते ऋण है यनी आग बीजा माइनस है एट माइनस माइनस प्लस अपन ने मे ओके ओके चलो आ माइनस एक्स है बीजी वस्तु तो अँ फेरफार हम आप विधेय शू है एक्सना छेद में मनाक में एक्स है एक्स अपना कहवा है ऋण है एक्स जेम है एक्स पर राखी दो नीचे शू आ जाए माइनस एक्स एक्सना छेद में माइनस एक्स ए माइनस वन आपने मे तो लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस माइनस वन आंसर आपने के मिलो माइनस वन एट के डाबी बाजू लक्ष्य आपने के माइनस वन मे चलो आ तो बात थी गई अपनी डाबी बाजू लक्ष्य मैं हम जमनी बाजू लक्ष्य मैं आ जाओ एक्स ग्रेटर देन जीरो मे धन किमतों तो धन किमतों मनाक में एक्स बराबर एक्स थ स्वाभाविक वस्तु है विधेय शू है हमें विधेय जुजो आटलो फेरफार है खाली हम विधेय आक्सना छेद में मनाक में एक्स एट के एक्सना छेद में एक्स इज इक्वल टू वन थ एकदम देखी थी वस्तु तो जमनी बाजू लक्ष्य एट्ले कि एक्स टेन्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन्स टू जीरो प्लस वेल्यू वन मे फाइनल आंसर वन मे एट के जमनी बाजू लक्ष्य आपने वन मे तो डाबी बाजू लक्ष्य और जमनी बाजू लक्ष्य सरखू थत नहीं एट्ले कि लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल देर फॉर वी केन से देट लिमिट एक्स टेक्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइन ओके एनु अस्तित्व था नहीं अस्तित्व रहे नहीं ओके विद्यार्थी मित्रों एक वस्तु खाली रकम जो ख्याल आ जाए चिन्ह विधेय से भाई का तो माइनस वन प्लस वन और जीरो आंसर मे एक्स बराबर जीरो मे जीरो है ऋण किमतों माइनस वन आंसर मे ना एक्स की धन किमतों प्लस वन आंसर मे तो त्रय तो सरखा थे नहीं ने मेन आज वस्तु थी ने कारण के कोईपण लक्ष्य अस्तित्व मैं आप शू भैया जे किमत मे नूल्य जे किमत थी डाबी बाजू मूल्य एट्ले कि शूँ कहवा डाबी बाजू लक्ष्यू किमत 
અને જે તે કિંમત હોય ફિક્સ કરેલી કિંમત આપણે બોલીએ ને કે એક્સ બરાબર એ માટે વિચારો એનું અસ્તિત્વ છે કે નહીં એક્સ બરાબર એ એ ફોર અચળ છે તો આપણે શું કરીએ કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ ની કિંમત શું છે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ માઇનસ આપણને શું મળે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ પ્લસ આપણને શું મળે કહેવાનો મતલબ ડાબી બાજુનું લક્ષ જમણી બાજુનું લક્ષ અને જે તે કિંમત દ્વારા મળતું લક્ષની કિંમતો આ ત્રણેય કિંમતો સરખી ના મળે તો સ્વાભાવિક છે એ અસ્તિત્વ રહેશે નહીં અને આ તો આપણે રકમમાંથી જ કહી શકીએ કે ઝીરો એક તો વાત કોની કરવાની છે ઝીરોની કરવાની છે રેડી તો ઝીરો માટેનું કિંમત કેટલી છે ઝીરો જીરોની ડાબી બાજુ એટલે કે ઋણ કિંમતો ઋણ કિંમતો માટે પહેલેથી ખબર છે માઇનસ વન જીરોની જમણી બાજુ એટલે કે પ્લસ કિંમતો એના માટે પહેલેથી ખબર છે આપણને પ્લસ વન માઇનસ વન પ્લસ વન ને જીરો કોઈ વાતે હરખું થવાનું નથી કોઈ વાતે આપણને સેમ મળવાના નથી સરખા નહીં મળે તો ત્યાં જ નક્કી થઈ જાય કે આપેલા લક્ષનું અસ્તિત્વ છે નહીં ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો માત્ર લીગલ પ્રોસેસ આપણે કરવાની હોય ગણતરી કરવાની હોય એટલા માટે મેં ગણતરી કરી આપી છે દાખલા નંબર પચીસ અને છવ્વીસ સેમ ટુ સેમ દાખલાઓ હતા બંનેને નોટ ડાઉન આપણે કરીએ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર ટ્વેન્ટી સેવન આપણે જોઈએ તો ટ્વેન્ટી સેવનમાં આપણને કીધું છે જો એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઓફ એક્સ માઇનસ ફાઇવ ડાયરેક્ટ વિધેય જ આપી દીધું છે કોઈ એક્સની અલગ અલગ કિંમતો માટે અલગ અલગ વિધેય નથી માત્ર એક જ વિધેય છે એક્સની તમામ કિંમતો માટે ઓકે તો જોઈએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ફાઇવ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ફાઇવ વિધેય શું છે ભાઈ મોડ ઓફ એક્સ માઇનસ ફાઇવ આ આપણું વિધેય છે એનો મતલબ એમ છે કે એક્સના બદલે આપણે પાંચ મૂકવાના છે એક્સના બદલે પાંચ મૂકી દીધા માઇનસ પાંચ મોડ ઓફ ફાઇવ ની કિંમત ફાઇવ મળે ફાઇવ માઇનસ ફાઇવ ઇક્વલ ટુ ઝીરો મતલબ કે આપણો આન્સર આવ્યો છે ઝીરો એકદમ તદ્દન સેલી વસ્તુ ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ ડાબી બાજુનું લક્ષ જમણી બાજુનું લક્ષ પણ ભાઈ ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુના લક્ષની વાત અહીંયા નહીં કરવાની એનું કારણ માત્ર આટલું કે એક્સની તમામ કિંમતો માટે આપણને માત્ર એક જ વિધેય આપ્યું છે એનાથી વિશેષ કોઈ વિધેય છે જ નહીં મિત્ર અત્યાર સુધીના દાખલાઓમાં શું થતું હતું એક્સ લેસ દેન ફાઈવ માટે આ કંઈક અલગ વિધેય હોય એક્સ ગ્રેટર દેન ફાઈવ માટે કંઈક અલગ વિધેય હોય એવું અહીંયા આપેલું નથી મતલબ કે અહીંયા ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુના લક્ષ માટેના વિધેયના સૂત્રો સરખા છે તો મૂલ્ય પણ સરખા હોવાના તો એની કોઈ સ્પેશિયલ કિંમતો મેળવવાની જરૂર નથી તમે ડાયરેક્ટલી આ રીતે કરી શકો છો ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લો ओके त्यार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जो एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू अपन एक विधेय आप दीदू है लेस देन वन मे ग्रेटर देन वन मे इक्वल वन मे ओके मतलब शू थ के आप जो बात करिए कि डाबी बाजू लक्ष्य जमणी बाजू लक्ष्य एना अपने अलग अलग विधेय एना आप मेन शरत अह लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ वन तो ए बी किमतों कई है एवं अपने बतावा ओके चल शुरुआत कई रीते कर सो अपने अः तो सौ प्रथम एक्स लेस देन वन मे अपनी पास आ विधेय एक्स इक्वल वन मे आ विधेय एक्स ग्रेटर देन वन मे अपनी पास आ विधेय तो हम शू कर डाबी बाजू नु लक्ष कही लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस कारण के चर्चा बड़ी वन नहीं थी तो एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू शू बने लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस अपना विधेय क्यूँ है वन माइनस एट वन थी न किमतों विधेय वन थी न किमतों विधेय ए प्लस बी एक्स है वन थी न किमतों विधेय है ए प्लस बी एक्स विधेय अंदर एक्स की किमत वन अपलॉड कर दी ए प्लस बी इंटू वन આપણને આન્સર મળે છે એ પ્લસ બી આપણને આન્સર મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્લસ બી આ ડાબી બાજુના લક્ષની વાત થઈ ગઈ હવે હવે આપણે જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ કે જેને આપણે કહીએ છીએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ વન પ્લસ એફ ઓફ એક્સ એટલે કે વન પ્લસનો મતલબ છે એકથી મોટી કિંમતો એકથી મોટી કિંમતો માટે આપણી પાસે વિધેય કયું છે एक थी मोटी किमतों मा अपने पास विधेय है बी माइनस ए एक्स अपनी पास विधेय है बी माइनस ए एक्स एन मतलब एवं थो बी माइनस ए एक्स की किमत शू है एक्स की किमत वन है 
परंतु लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन छे समझो जब भी वस्तु छे भाई जो भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स नो मतलब सुन थे यो एक चौकी वस्तु देखी थी वस्तु कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स नो मतलब ये होता है डाबी बाजू लक्स बराबर जमनी बाजू लक्स कारण के एक वस्तु � लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स तो आ वस्तु तो आपने नहीं है कि दी चहे तो एनी बराबर मरे सू लखवानु होए दावी बाजू नू लक्ष अने जमनी बाजू नू लक्ष इक्वल करी ने मरे लखवानु ह x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 plus f of x is equal to a khas samaj jo f of 1 a vastu samjani ne aad ana maate unge saari saa maate aari te lekhu to ena maate nume tomne theory complete kare vi ok hawa ju f of 1 f of 1 f of 1 x ni kemat 1 maate aapad ne answer so maade chhe 4 maade chhe khas yaad rak jo x ની કિંમત 1 માટે આન્સર મળે છે 4 હવે અહીંયા શું લખશું ડાબી બાજુના લક્ષ માટે આપણે શું મળ્યું છે x tends to 1 f of x is equal માટે શું મળે છે a plus b અને જમણી બાજુના લક્ષ માટે આપણે કિંમત મળે છે a plus b આ બંને માટે આપણે આન્સર શું મળે છે 4 ઓકે આ બંને માટે આન્સર શું મળે છે 4 હવે વિચારો કે આ બંને માટે આન્સર આપણને 4 મળતો હોય तो एनी कीमत सो होए तो एनी कीमत सो होए ये वो अपने विचार वालों छे ए प्लस बी माटे पन चार मरे छे न माइनस ए प्लस बी माटे पन अपने चार मरे छे एकदम इजी वस्तु छे विचार वाले एकदम इजी वस्तु छे भाई ते थी मैं थोड़ूक विचारों तो क्या लगी जाए ते थी जो तमे एनी कीमत जीरो ले लो यह a की कीमत जीरो होए तो b इक्वल टू कितना मरे फोर मरे यह a की कीमत जीरो होए तो b इक्वल टू कितना मरे फोर मरे मतलब के a इक्वल टू जीरो अने अने b इक्वल टू फोर a इक्वल टू जीरो अने b इक्वल टू फोर तो आ वस्तु आपना मरे कंप्लीट यह थाई जाए जा ओके विद्यार्थी मित्रों a इक्वल टू जीरो अने b इक्वल टू फोर तो શું થાય b 4 તો 4x થાય અને x ની કિંમત 1 મૂકો એટલે 4 આન્સર મળે અહીંયા પણ 4 મળે a ની કિંમત 0 થશે અને b ની કિંમત 4 મૂકો તો ત્યાં પણ ડાયરેક્ટલી 4 મળી ગયા તો ત્રણેય વસ્તુ 4 4 4 મળે કહી શકાય કે અસ્તિત્વ છે ક્લિયર a 0 અને b 4 એ આપણો ફાઈનલી આન્સર આપણને અહીંયા મળે છે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ओके વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર બાદ ક્વેશ્ચન નંબર 29 ક્વેશ્ચન જોઈને તો એવું લાગે કે સાલું શું હે આની અંદર ધારો કે a1 a2 અપ ટુ અપ ટુ an એ નિશ્ચિત વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એ બધી શું છે કોઈક સંખ્યાઓ છે તો f of x x a1 x a2 અપ ટુ અપ ટુ x an વ્યાખ્યાયિત કરો ક્યારે જો લિમિટ x tends to a1 f of x આપણને શું मरे ये वो आपने इन्हें केवानु छे x tends to a one माटे ओके तो साउ प्रथम आपने बस ये विधेयी तो छे ज लिमिट x tends to a one f of x आपने मेड आवाना छे तो लिमिट x tends to a one f of x लकी है सोचे भाई आपने बस f of x x minus a one x minus a two अब तो अब तो अब तो x minus a n आपने बस आउ छे चौकी वस्तु जो तो लिमिट x tends to a one अगले कहीं आता से a one minus a one a one minus a two up to up to up to a one minus a n चलो रेडी 
तो आ शू एक्स टेन्स टू ए वन कर दो तो मैं शू कर सॉरी सॉरी लिमिट हमें निकली जाए एक्स बदले ए वन आप मूक दीदा तो ए वन माइनस ए वन शू थ जीरो तो जीरो ना गुणा करो बढ़ जाए तो आंसर शू मे अपन फाइनली आंसर आरो तो पेली वस्तु शू गई है अपन ने लिमिट एक्स टेन्स टू ए वन एफ ओफ एक्स शू मे तो लिमिट एक्स टेन्स टू ए वन एफ ओफ एक्स अपन आंसर आपसे जीरो आपसे क्लियर हम शू कही है ये कि जो एनी किमत अँ ए किमत शू ली थी थी ए वन ए टू ए थ्री आई बड़ी किमत होती राइट पे वन ए टू ए थ्री अप टू अप टू ए एन हम जो ये ना थे तो एक्स टेन्स टू ए एफ ओफ एक्स गणो हम शू कर लिमिट एक्स टेन्स टू ए एफ ओफ एक्स तो शू कर सी आप लिमिट एक्स टेन्स टू ए एफ ओफ एक्स मूक दियो एफ ओफ एक्स शू भाई एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू अप टू अप टू एक्स माइनस ए एन है चलो रेडी हम तेरे एक्स बदले शू मूक एक्स बदले ए मूकवा तो मूक दी आप तो एक्स बदले एट्ले ए माइनस ए वन ए माइनस ए टू अप टू अप टू अप टू ए माइनस ए एन अँ एवं नहीं बने कि ए माइनस ए वन जीरो थे कारण शू कारण मत आटलू कारण के ए बराबर नहीं ए वन ए टू कोईपण वस्तु नहीं अँप आ वस्तु जीरो ना थे अँप आ जीरो था से नही आ आप फाइनली आंसर थो कारण के ए इज नॉट इक्वल टू ए वन ए टू अप टू अप टू ए एन ए जे है यमत आ एक नहीं नहीं ए वन नहीं ए टू नहीं ए थ्री आ रीते एन सुधी में कोईपण किमत नहीं जो कोईपण किमत हो तो एक ब्रेकेट केव जीरो जो बाकी बदा ने कहूँ कर दी जीरो एट फाइनल आंसर जीरो मे पुँ नहीं थानु कारण शू है कि आ ए जे है यनी किमत ए वन ए टू के ए एन सुधी में कोई है नहीं आयो आप फाइनली आंसर ओके विद्यार्थी मित्रों तो आ लेक्चर ने अपने अँ सुधी रखिए बाकी रहता दाखला नंबर तीस एकत्रीस बतरीस नेक्स्ट लैक्चर अंदर आप कम्प्लीट करशूँ थैंक यू